，这只圆盾螳螂产卵了。它曾经击败过蝎子，吃过蝈蝈，为家族复仇，干掉了一条蜈蚣。是的，就是康康养的这只圆盾螳螂。早上，康康在喂这只圆盾螳螂的时候，才发现原来它产了卵，卵整体呈淡黄色，表皮粗糙。从这个角度看，圆盾螳螂颜值确实很高呀。好，我们把螳螂还有卵都拿出来。把树枝立起来。这次，让我们一起近距离的看一下圆盾螳螂和它产的卵。螳螂产完卵，体内会缺乏水分，我们先给螳螂喂点水。喂完水，我们再给螳螂喂点吃的。这是一条面包虫，平时它挺喜欢吃的，可今天好像不怎么有胃口，我只能硬塞到它手里了。嘿，这螳螂还挺给我面子，拿着就开始啃。我们三倍速的展示一下螳螂吃完整条面包虫的过程很快，面包虫就被螳螂吃完了。吃完之后，我们再喂它点水，再补充补充水分。同样三倍速，看一下螳螂喝水的过程。螳螂的产后护理大概就这些，下一步我们来处理一下它的卵。这是康康为螳螂的卵准备的孵化盒，这是一个很精致的螳螂饲养盒，顶部有灯，里边有爬网，四周有气孔，还有保持湿度的水管，有树枝，整体来说是一个比较好的饲养盒。我们打开盒子，准备把卵放进去。螳螂产的卵粘在树枝上，我们需要把卵去下来。虽然我很担心把它弄坏，但是这个树枝太大了，放不到孵化盒里边去。好的，卵最终还是被取下来了。我们观察一下这个卵。康康得考虑一下，把卵固定在树枝的什么位置。螳螂不小心抓到的卵，还不放手。我知道这是你的卵，我只是帮你孵化。我有种当爷爷的感觉了。最终，康康选择用胶枪把卵固定到树枝上。就在我固定卵的时候，螳螂歪着头看着我，很担心的样子。放心，我会好好照顾它的。最终，螳螂的卵被热熔胶固定在了树枝上
。我们看一下，固定的还是比较牢固的，并且用的是边缘地区固定，没有伤害到卵。我们盖上保护罩。圆盾螳螂的产后护理和圆盾螳螂产的卵的孵化处理，康康已经全部搞定了。如果你也喜欢康康的视频，请记得点赞关注哦。我们下期见。